assalamu alaikum dear students today we are going to introduce leopards chapter number 2 biology first leopards ko aaj ke lecture mein hum log introduce karenge uske alawa leopards ki kuch examples aur leopard ki importance hum log discuss karenge fir next lecture se hum log turn by turn leopard ki classification ko discuss karenge to leopards ko agar hum log define karna chahe aap logon ki text book ke according to text book mein kuch yun wording use ki gayi hai these are heterogeneous group of compounds which are related to fatty acids these are heterogeneous group of compounds ab jo word hai heterogeneous iski taraf aap log gaur kare heterogeneous ko agar dekhe to iska matlab hai ek se zyada tarah ke compound se milne se lipid bane hain upar bhi aap log dekhe jo word use kiya hai wo kya hai lipids matlab ek se zyada tarah ke compounds hain ye to heterogeneous in nature ka matlab hai ke जो लिपड की कंपोजिशन है उसमें सिर्फ एक तरह के कंपाउंड्स नहीं है लाइक like, एग्जांपल दूं आपको प्रोटीन्स आर ओनली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स तो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे जो प्रीवियसली हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेकिन यहाँ पर हम लिपड्स के केस में एक चीज़ कॉमन ले रहे हैं जो कि है फैटी एसड तो फैटी एसड लाजमी तौर पर मौजूद होगी तमाम लिपड्स के अंदर और इसके साथ जो अदर कंपाउंड्स हैं वो वेरी करेंगे वो कंपाउंड कौन से हो सकते हैं दीज मे बी कार्बोहाइड्रेट्स दीज मे बी नाइट्रोजीनस बेसिस फॉर एग्जांपल सीरीन कोलिन अगर फास्फोलिपड के केस में हम लोग देखें एंड दीज मे बी ग्लिसरोल ये ग्लिसरोल भी हो सकती हैं साइल ग्लिसरोल के केस में ये देखेंगे फैटी एसिड के साथ ग्लिसरोल मौजूद होंगे एनी हाउ हम बात करना चाह रहे हैं हाइड्रोजीनस के बारे में तो हाइड्रोजीनस के फैटी एसिड के साथ कुछ अदर कंपाउंड्स भी मौजूद होंगे लिपड के ग्रुप्स के अंदर लिपड के तमाम ग्रुप हैं उनके अंदर जो फैटी एसिड के अलावा कुछ अदर कंपाउंड ऐड होते जाएंगे तो लिपड की क्लासिफिकेशन इस तरह से हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे तो दूसरी जो चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दीज आर इन सालोबल इन वाटर इन सालोबल इन वाटर इसका मतलब है दीज आर हाइड्रोफोबिक नाट हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक है वाटर रिपेलेंट है तो पानी के अंदर ये सालोबल नहीं है तो फिर कहाँ सालोबल हैं दीज आर हाईली सालोबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल इथर फॉर एग्जांपल अल्कोहल फॉर एग्जांपल बेंजीन उनके अंदर ये सालोबल हैं लेकिन दीज आर हाईली इन सालोबल इन केस ऑफ वाटर इसीलिए ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सेल की मेम्ब्रेन हो या ऑर्गेनलीज की जितनी भी मेम्ब्रेन हो तो उनका लाजमी कंपोनेंट होते हैं लिपड इन द फॉर्म ऑफ फास्फोलिपर्स तो फास्फोलिपर्स वहाँ पे क्या करते हैं मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और लास्ट पे हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं दीज हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन वाटर लिपर्स की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो पानी से कम होती है तो ग्रेविटी बेसिकली डेंसिटी पे बेस कर रही होती है वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द लिपड्स और लिपड की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द वाटर तो लिपड्स इसीलिए पानी के ऊपर क्या कर रहे होते हैं फ्लोट कर रहे होते हैं तो लिपड्स की अगर डेंसिटी को देखें तो पॉइंट एट पॉइंट एट अगर स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करें स्पेसिफिक डेंसिटी को काउंट करते हैं मैस ओवर वॉल्यूम तो अगर वाटर की देखें तो वन ओवर वन सेंटीमीटर क्यूब मतलब वन ग्राम ओवर वन सेंटीमीटर क्यूब और लिपड की देखें तो पॉइंट एट ग्राम ओवर वन सेंटीमीटर क्यूब ये कैसे हम लोग मेजर करते हैं बेसिकली जब हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो एक बीकर के अंदर हम लोग इनकी क्वांटिटी को डालकर क्या करते हैं जज कर रहे होते हैं तो लिपड्स के केस में वो जो बीकर होती है उसका अगर वेट चेक किया जाए तो वो पॉइंट ग्राम होगा और उस बीकर का इन वॉल्यूम होगा वन सेंटीमीटर क्यूब तो लिपड की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू द वाटर इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो फैट ऑयल वैक्सीज या कोलेस्ट्रोल ये तमाम के तमाम वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं वाटर के अंदर सिंक नहीं होते तो एग्जांपल्स हम लोग देख चुके हैं फैट ऑयल वैक्सीज कोलेस्ट्रोल इसके अलावा भी हम लोग अदर एग्जाम्पल्स लिपर्ड्स की डिस्कस करेंगे वो जब क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे तो क्लासिफिकेशन के साथ टर्न बाय टर्न हम लोग इनकी बात करेंगे अब हम लोगों ने जो बात की थी हाइड्रोजीनस तो हाइड्रोजीनस के अंदर हमने कहा था 
कि अदर देन फैटी एसिड भी कुछ कंपाउंड इनके अंदर मौजूद होंगे तो वो कंपाउंड कौन से हैं दीज आर हाइड्रोकार्बन दीज आर नाइट्रोजीनस बेसिस नाइट्रोजीनस बेसिस को भी आगे तीन क्लासेस में डिफाइन किया है सीरीन कोलिन इथानोल अमीन और उसके बाद लास्ट पे है ग्लिसरोल तो ग्लिसरोल असाइल ग्लिसरोल का कंपोनेंट होंगे तो बात करने का मकसद है कि हम लोग आगे जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे हर क्लास के अंदर हम लोग इन तमाम कंपाउंड को फैटी एसिड के साथ इन एसोसिएशन डिस्कस करने जा रहे हैं अब सोर्सेज ऑफ लिपड की अगर बात करें एनिमल्स के केस में एडिपोज टिश्यूज या जिसको चर्बी कह रहे होते हैं ये एक सोर्स है लिपड का और उसके बाद बटर ये भी एक सोर्स है एनिमल से लिपड का या उसके अलावा अगर हनी बीज को देखें तो वो हनी बीज का जो आ, हम लोग आ, वैक्स से बना हुआ जिसको छत्ता कहते हैं तो वो भी एक सोर्स होता है लिपड का प्लांट्स प्लांट्स के केस में ऑयल प्लांट ऑयल जो भी हो वो क्या है सोर्स ऑफ लिपड और उसके बाद क्विटन क्यूटिकल के अंदर जो मौजूद होती है लीव की सरफेस के ऊपर जो वाटर लॉस से प्रिवेंट कर रही होती है लीव्स को तो उसको कहते हैं क्यूटन वो बेसिकली लिपड ही होती है तो लीव्स की आप लोग दो टाइप्स देखते हैं आइसोबाइलेट्रल और डार्सी वेंटर लीव्स तो आइसोबाइलेट्रल का मतलब है दोनों साइड्स पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं और हाइड्रोफाइट्स के केस में लेकिन जो जीरोफाइट और मीजोफाइट प्लांट्स हैं उनके केस में स्टोमेटा अबंडेंट नहीं होते अपर जो सर्फेस होती है लीव की उसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है ताकि जो वाटर लॉस है उसको रोका जा सके और लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं तो ये क्यूटिन वहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है इम्पोर्टेंस ऑफ लिपर्ड्स तो इम्पोर्टेंस ऑफ लिपर्ड्स को आप लोगों ने ज़रा गौर से सुनना है कि लिपर्ड्स कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर तो सबसे पहले कंपोनेंट्स कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है फासोलिपर्ड की केस में फासोलिपर्ड और प्रोटीन अबंडेंट होते हैं इन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का जब हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं फ्लोड मोजेक मॉडल तो वो मॉडल भी यही कहता है कि द प्रोटीन्स फ्लोड इन द सी ऑफ फासोलिपर्ड तो फासोलिपर्ड एक मेन कंपोनेंट है किसी भी मेम्ब्रेन का चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या किसी भी आर्गनली की मेम्ब्रेन हो और मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करना मतलब मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये बात देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि क्या है एक मोटाइल स्ट्रक्चर है मूव करता हुआ स्ट्रक्चर है और इसके अंदर फ्लोडिटी मौजूद है और वो फ्लोडिटी क्यों है ये इन्हीं फास्टोलिपड की मदद से फ्लोडिटी अटेन करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी ये हाली रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लिपड्स क्योंकि इनके अंदर जो सी एच बाड का प्रपोर्शन होता है वो क्या होता है ज़्यादा सी एच बाड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी ओ बाड्स तो कार्बोहाइड्रेट के केस में ऑलमोस्ट इक्वली प्रोपोर्शन बन जाती है सी एच और सी ओ बाड की लेकिन लिपड के केस में जो सी एच बाड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सी ओ बाड्स तो ये रीज़न पूछी जाती है वाई लिपड्स आर बंड एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो मोस्ट मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जो लिपड्स हैं वो नाइन पॉइंट वन किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ लिपड जो एनर्जी है वो यील्ड हो रही होती है लिपड्स के केस में जबकि अगर कार्बोहाइड्रेट के केस में देखें तो थ्री पॉइंट एट किलो कैलोरी पर ग्राम और प्रोटीन के केस में भी राउंड अबाउट थ्री पॉइंट एट टू फोर किलो कैलोरी एनर्जी जो यील्ड हो रही होती है प्रोटेक्शन लिपड्स का रोल होता है प्रोटेक्शन के अंदर सेल मेम्ब्रेन के केस में या इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ये क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के केस में तो इसका रोल हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं लाइक अगर हम लोग देखें किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड की फार्म में या अदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर जो एक लेयर ऑफ लिपड मौजूद होती है तो एक तो उनको अब्रेसिव डैमेज से बचाने के लिए और दूसरा जो रोल होता है लिपड्स का वहाँ पे वो ये होता है कि उनको आ, आ, किसी भी शौक से बचाती हैं वहाँ पे किसी भी फ्रिक्शन से उनको क्या कर रही होती हैं प्रिवेंट कर रही होती हैं इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को उसके बाद है इंसुलेशन इंसुलेशन का रोल बेसिकली थर्मो रेगुलेशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन में हम लोग ये बात करते हैं कि जो एंडोथर्म्स होते हैं इनकी बॉडी हाईली इंसुलेट होती है मतलब इंसुलेट का के हीट लॉस नहीं होती इनकी बॉडी से और हीट लॉस क्यों नहीं होती इन्हीं लिपड की वजह से लिपड्स इंसुलेट कर देते हैं बॉडी को मतलब हीट लॉस से बचाते हैं हमारी बॉडीज़ को 
कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा का कंपोनेंट होते हैं लिपिड इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रोल एंड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड लिपोप्रोटीन्स तो लिपोप्रोटीन की भी आगे दो टाइप्स हम लोग देखते हैं एल और एच डी का मतलब है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और एच का मतलब है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स तो जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये हमारे लिए क्या हैं हार्मफुल हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या हैं हमारे लिए जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं कुछ यूँ हम लोग इसको अगर समझना चाहें कि ये अगर ब्लड वेसल्स हैं तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर कोलेस्ट्रोल की अमाउंट ज़्यादा होती है और प्रोटीन की अमाउंट क्या होती है कम होती है तो प्रोटीन का वेट क्या होता है ज़्यादा होता है तो अगर प्रोटीन का वेट ज़्यादा हो तो ये क्या होगा इनका वेट भी ज़्यादा होगा लेकिन लेकिन प्रोटीन की अमाउंट यहाँ पे क्या है कम कोलेस्ट्रोल की अमाउंट ज़्यादा है तो इनकी डेंसिटी क्या है कम जब डेंसिटी कम होगी ब्लड से तो ये कहाँ होगी अपर सर्फिस पे मतलब ब्लड के अंदर ये सिंक नहीं कर रही होंगी और दूसरी तरफ है एच हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन की अमाउंट क्या होगी ज़्यादा इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होगी ज़्यादा तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन के सॉरी ब्लड वेसल्स के साथ अटैच नहीं होंगी बल्कि वो कहाँ होंगी ब्लड के अंदर ऐसे सिंक होंगी और ब्लड के साथ क्या करूँगी फ्लो अब एल कैसे हमारे लिए हार्मफुल है एल इसलिए हार्मफुल है कि ये ब्लड के साथ आगे फ्लो नहीं करती ब्लड के बल्कि ब्लड वेसल्स के साथ क्या होती जाती है अटैच तो ब्लड वेसल्स क्या होती जाती हैं नैरो इसलिए कहते हैं ना कि कोलेस्ट्रोल की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं नैरो तो ब्लड वेसल्स नैरो होती जाएंगी तो कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा होना हमारी बॉडी में ये भी हार्मफुल है तो एच की बात कर रहे थे कि एच क्या है हमारे लिए बेनिफिशल हैं और एल क्या है हार्मफुल हैं तो इनकी अमाउंट एक बैलेंस में ही रहे तो हमारे लिए क्या होता है ज़रूरी होता है कि एल भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है एच भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर अगर एल की अमाउंट बढ़ेगी तो एल डी एल यहाँ पर ब्लड वेसल्स को क्या करना शुरू कर देंगे थिन करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर उसके बाद है सोर्स ऑफ हारमोन्स लिपर्ड्स आर आल्सो द सोर्स ऑफ हारमोन्स लिपर्ड स्टीराइड हारमोन का सोर्स होते हैं कोलेस्ट्रोल इज़ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दी स्टीराइड हारमोन्स एंड स्टीराइड हारमोन्स आर गोनाडोट्रोपिक हारमोन्स या जिनको हम लोग सेक्स हारमोन्स भी कह रहे होते हैं टेस्टोसिटिरॉन इन केस ऑफ मेल्स एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिरॉन इन केस ऑफ फीमेल्स तो ये स्टीराइड हारमोन्स हैं इनके इनकी अगर कंपोनेंट इनकी अगर कंपोजिशन देखी जाए तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रोल के मिलने से ही बनती हैं तो लिपर्ड्स हमारे पास सोर्स ऑफ हारमोन्स भी हैं और हारमोन्स कौन से स्टीराइड हारमोन्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स एक्सोस्केल्टन आर्थ्रोपोड के अंदर मोस्ट प्रोमिनेंटली आर्थ्रोपोड के अंदर बात करती हैं तो आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केल्टन है वो भी लिपर्ड्स और प्रोटीन के मिलने से बना होता है और एक्सोस्केल्टन का एडवांटेज ये होता है आर्थ्रोपोड को कि ये वाटर लॉस से बचाता है और दूसरा प्रोटेक्ट करता है उनको फ्राम द एक्सटर्नल हार्मफुल इन्वायरमेंट और जो प्रीडेटर्स हैं उनसे भी इनको सम क्या कर रहा होता है प्रोटेक्ट कर रहा होता है दिस एक्सोस्केल्टन उसके बाद है लीव ऑफ प्लांट्स अभी मैं प्रीवियसली एग्जांपल दे चुका हूँ क्यूटन के केस में कि क्यूटिकल की फार्म में लीव्स के ऊपर मौजूद होती है लीव्स या उसके बाद जो हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होती हैं क्यूटिकल की फार्म में और इनका काम होता है प्रिवेंट फ्राम इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर पानी का जो इवेपोरेटिव लॉस है उससे बचाना प्लांट्स को ये काम है क्यूटिकन क्यूटिकल का और ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है एक्सोस्केल्टन के केस में आर्थ्रोपोड की वहाँ पे भी ये वाटर लॉस से उनको क्या करती हैं प्रोटेक्ट करती हैं इसीलिए आर्थ्रोपोड या इंसेक्ट की स्पीशीज 53.1 आप लोग डिस्कस करते हैं कि मोस्ट अबंडेंट है तो ये एक्सोस्केल्टन की ही बेस पे उनकी जो अबंडेंस है वो क्या है ज़्यादा है तो ये था इंट्रोडक्शन लिपर्ड्स का नेक्स्ट इन हम लोग टर्न बाय टर्न लिपर्ड्स की क्लासेस को डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच